こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はよもぎの葉を摘んできたので、草餅を作ってみました。電子レンジで簡単に作る方法ですが、綺麗な緑色が広がって、柔らかく美味しく出来上がります。よもぎの茎が伸びる前に、ぜひ作ってみてください。まず、取ってきたよもぎはさっと洗っておきます。柔らかい葉の部分だけを切り取って、たっぷりの水に入れます。切り口から出るアクを流したら、ざるにあげておきます沸騰したお湯によもぎを入れて重曹を加えます。重曹を加えることでアクが抜けて色が良くなります。柔らかくするために5分間茹でています。茹で終わったらたっぷりの水に浸して10分置きます。この段階でもアクが抜けて最後に残ったゴミも流れていきます。よもぎの水分を絞って、包丁で細かく刻んでペースト状にします。ミキサーやフードプロセッサーで攪拌したり、すり鉢ですりつぶしてもいいですよ。ペースト状になった時には、ポタッとして、少し水分が残っている状態にしておきます。次にお餅の部分を作ります。白玉粉にぬるま湯を加えてふやかしておきます。耐熱ボウルに上新粉と砂糖を入れて混ぜ合わせます。ぬるま湯を加えてしっかり混ぜ合わせます。白玉粉が水分を吸って滑らかになっていたら、ボウルに加えてよく混ぜます。白玉粉を少し加えることで、時間が経っても硬くなりにくくなります。ラップをして600ワットの電子レンジで4分加熱しますワット数が違う場合の計算方法は概要欄をご覧ください電子レンジから取り出してよく混ぜますボウルが熱いのでやけどに気をつけてください
もう一度ラップをして同じく1分加熱しますす。手で触れられる温度になったらよもぎのペーストを加えて全体に散らばるように混ぜます手に水をつけながらこねていきます。お餅を回しながら、周りを内側に折りたたむようにこねてください。お餅全体にまんべんなく緑色が広がるまでこねていきます。よく混ざるとこんな色になりますす手にに水をつけけて6等分に分けます。シワのない部分を広げるように丸め平たく伸ばします。あんこは1個30グラムずつにして丸めておきます。今日は粒あんとこしあんを半々にして作っていきます。広げたお餅にあんこを乗せて包みます。お餅の周りを少しずつ寄せるようにあんこを包んでいきます。この時も手に少しの水をつけながら作業をするとやりやすいですよ。最後はつまんで止めて、止めた部分を下にしておきます。白玉粉を加えているので時間が経っても硬くなりにくく2日ぐらいは柔らかく召し上がっていただけますラップをして冷凍したら自然解凍で柔らかい状態に戻りますできたてを緑茶と一緒にいただきます。こんな風にもっちりと柔らかく美味しいです。季節の味をぜひ気軽に作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。